ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് കിർ ഓഫ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കിർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താൾപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ വേരിയേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്താൾപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ വേരിയേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ കിർ ഓഫ് ഇക്വേഷനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻസ് എടുക്കുക അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് റിയാക്റ്റൻസും ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ്സും ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം റിയാക്റ്റൻസിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വണ്ണും അതേപോലെ എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ എന്താൽപ്പി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയാണ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ആണ് പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫുൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡെൽറ്റ എച്ചിനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എച്ച് ടുവിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എച്ച് ടു മൈനസ് ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി മൈനസ് ഡി എച്ച് വൺ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഡി എച്ച് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഡി എച്ച് ടു ബൈ ഡി ടീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി പി ടു എന്നും ഡി എച്ച് വൺ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് സി പി വൺ എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈ ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ടു മൈനസ് സി പി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സി പി ടു മൈനസ് സി പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സി പി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ഡി ടി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സി പി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്നുള്ളത് ഭാഗം ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഡി ഡെൽറ്റ എച്ച് ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സി പി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഡി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സി പി ഡി ടി അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡി ടീനെ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് സി പിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളതിലെ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസും അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂസോ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന് ഡെൽറ്റ എച്ച് വൺ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു എച്ചും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടി വണ്ണും ഫൈനൽ ടി ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡെ ഡി ഡെൽറ്റ എച്ചിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് വണ്ണ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു ആണ് അതുപോലെ ഡെൽറ്റ സി പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി വാരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡി ടീനെ ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വാല്യൂസാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സി പി ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ ടി വ
divided by t2 minus t1. So, we have the cure of equation derived. So, we have delta Cp in delta H2. Uh, delta H um, temperature changes um, the equation and the equation. Now, we have CP and we have CV and we have the delta H2 minus delta H1 by T2 minus T1. This is the pressure and volume and the same equation that we have to derive. Now, we have to say that the equation is uh, the variation of enthalpy of reaction with the temperature. Now, we will derive the equation of the equation.